欢迎来到 News T T 7 0点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。至今不懂杨紫为什么被评娱圈四大仆女，早期就是天然美女啊。内娱四大仆女的概念出自豆瓣网友开贴票选，每个有讨论度的新生代小花都会被评价一番普不普。高票当选的虞书欣、赵露思、白鹿。就是杨紫，这四位当红流量小花的颜值在早期确实被一些网友质疑，认为她们并不具备女明星该有的漂亮和精致。她的颜值一直备受争议，有人觉得她的五官不够精致，有点粗糙。《家有儿女》时，杨紫属于厚嘴唇，塌鼻梁、圆脸，但人设讨喜。然而，随着时间的推移，杨子的颜值逐渐得到了提升，她在成长过程中经历了整容的传闻，但她本人一直坚称自己没有整容。无论如何，她的颜值确实在近年来有了明显的提升，成为了当红的流量小花。不可否认的是，杨子拥有清秀的五官和甜美的笑容，她的眼睛大而有神，皮肤白皙细腻，放在普通人里还是很扎眼的。她的外貌特点是气质清新、青春活力，给人一种阳光、可爱的感觉。她的长相被认为非常适合塑造青春偶像角色，在剧中的形象常常给人留下深刻的印象。总的来说，她也凭借自己的演技和努力赢得了很多粉丝的喜爱。抛开颜值，看作品战绩，杨紫在女明星中也不算普了。二零一四年。主演近代革命史诗剧《战长沙》。二零一六年，凭借主演的都市职场女性剧《欢乐颂》提名第二十九届中国电视金鹰奖观众喜爱的女演员奖、第二十三届上海电视节白玉兰奖最佳女配角奖。二零一八年的《香蜜沉沉烬如霜》，二零一九年的《亲爱的，热爱的杨子》迎来了两个爆剧。诚然。杨子本身硬性条件不是大美女，但由于明星的日常营销，自然引起一部分网友的不满。杨子、钟汉良迎来合作，文咏珊惊喜加盟《咸鱼继母》日常启动。杨子是一个反差感极强的实力派演员，前一秒还是亲爱的、热爱的中古灵精怪的童年。后一秒就变成了余生，请多指教中呆萌耿直的林之孝。在古装剧领域，杨紫也带来了性格迥异的女性角色，给观众带来了与众不同的角色体验。比如《诛仙青云志》中清冷孤傲的陆雪琪，《香蜜沉沉烬如霜》中灵动可爱的锦觅等等。如今的杨紫已经是各大制片人备受青睐的预备女主。也是无数观众备受喜爱的宝藏演员。不得不说，杨紫是娱乐圈少有的用作品熬过低谷，用演技回应质疑，用微笑迎接挑战，用实力为自己证明的励志小花。今年，杨紫继《长相思》后，又迎来了一部古装大制作，肯定会让很多观众备受期待。毕竟，杨紫的古装从来没有让观众失望过。再加上杨紫近几年的妆造也越来越给力，让无数观众十分养眼。杨紫、钟汉良迎来合作，文咏珊惊喜加盟《咸鱼继母》日常启动。杨紫以往的古装剧，要么是古装仙侠剧，要么是古装偶像剧。这次她出演的《咸鱼继母》日常，却是一部古装轻喜剧。与此同时，该剧女主的人设也十分新颖有趣。肯定会带给观众很多惊喜。在《咸鱼继母》日常中，女主温叶本是从底层员工辛苦打拼到公司总监的励志女神，却阴差阳错投胎转世，成为了一个古代大家族的庶女。为此，女主温叶开始了她的躺平生活，不再沉迷于后宅争斗，也不再积极上进，结果却成为了古代的大龄剩女。最终。温叶只好选择嫁给丧妻游子的刑部侍郎。他本以为男主有房有车，父母双亡，自己过去就能躺平。结果女主却因为一个继子，只能开始动用自己的聪明才智，变成一个拼命女神。
，另一边她还要应对外冷内热、清冷孤傲的丈夫。从剧情来看，咸鱼继母日常叙事采用了反套路模式，男女主角色人设极具反差，很容易赢得观众的好感。这次杨子以女主的身份加盟咸鱼继母日常。肯定会赋予温叶这个角色有趣的灵魂。至于该剧的男主，剧方目前正在接触中汉良。在《咸鱼继母日常》中，男主是一个外冷内热、沉默寡言、重情重义的成熟男性，比女主要心思细腻。此前，钟汉良在《锦心似玉》中的侯爷形象就深入人心，这次他挑战刑部侍郎一角。肯定会带给观众愉悦的视觉享受，再加上他和杨子首次搭档，肯定会碰撞出灿烂的火花。除此之外，人气演员文咏珊也会加盟《咸鱼继母日常》。网传文咏珊在剧中饰演蛇蝎美人一角，跟杨子有大量的对手戏。不过，以文咏珊的实力，她肯定会为《咸鱼继母日常》这部作品提供很多高光时刻。此外，从古装扮相来看，杨紫、钟汉良、文咏珊三人都非常惊艳。三人合作《咸鱼继母日常》，肯定会大大提升该剧的质感。让我们一起拭目以待吧！感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！